Ebana inaitwa Jubon Online naitwa Joseph Julius wanapenda kunita Jose the Presenter. Niko pande za Free Nation ambapo nimekuja kumcheki msanii ambaye hivi juzi kati tu ametambulishwa kama msanii mpya wa label ya Free Nation ambayo inamalikiwa na msanii wa Bongo Flava anafahamika kwa jina la Ney wa Mitego. Niko pande hizi hapa. Kwa sababu tayari saa hizi tuishaisikia ngoma yake ambayo imetambulishwa. Niko naye hapa. Wewe inakuwaje bob? Eh bwana kama kawa kwema. Kama kawa mzee baba. Sana sana. Niambie bana tunashukuru Mungu. Kitambo sana. Ya yeah, kweli kabisa. <laughs> Mimi mara ya mwisho nafikiri tume, tumeachana nimekuona tumeonana Mbea of course. Yeah. Ya kwenye masho show na vitu kama hizo nini. E bana washikaji zangu wa Mbea. Kwa wale ambao amfahamu mshikaji ni yule mshikaji ambao alikuwa akipanda stage. Alikuwa anarusha washikaji na ndizi. Ngoma yako moja kubwa ya kutukuyu kusauzi. Yeah. <laughs> ni moja kati ya ngoma kali sana ambayo ilikuwa uki, uki, ukitokea stage una, unafanya zile vibe. Nataka uniambie kwa hapa Dar es Salaam. Endapo ukipata nafasi ya kufanya show kubwa of course. Nataka uniambie yale mambo yako ya <laughs> kutukuyu kusauzi yatakuepo. Ah tutaangalia watu wanataka nini kwa sababu watu tofauti tofauti huku tunakutana na watu tofauti tofauti pia yeah. uh, kule kuna watu tofauti so tutajua yeah. uh, kitu ambacho watu wanakitaka tutakifanya. Yeah. Okay. Safari yawe kutoka Mbeya mpaka hapa Free Nation kwa ajili ya kufanya music kilikuwaje Kitu gani ambacho kilikukutanisha we na Ney wa Mitego of course? Ah uh, Brone alikuwa na show yake ya nguvu ya kitaa ambayo uh-huh. alikuwa anafanya Mbeya. Uh-huh. Uh, kuna wasanii baadhi ambao alikuwa ametucheki kwa, kwa ajili ya kuomba support. So uh-huh. akanipigia simu bana na naomba support na kuja hapo kwa ajili ya show yangu ya nguvu ya kitaa. Yeah. Nikamwambia usijali bro mimi ndashiriki na kuja. So uh-huh. alipokuja uh, kabla hajafika nikaanza ile kwenye PA na nini tume tumehangaika ngaika na nini tukatoa support kubwa. Uh-huh. Uh, Brother nikamtumia nika message nikamwambia brother I wish one day natamani kuja kufanya kazi kwenye kampuni yako ya Free Nation. Yeah. Akanambia bu nitumie kwanza ngoma zako. Yeah. Uh, nakumbuka nikamtumia nyimbo zangu kama kumi hivi. Mm. Uh, Akasikiliza akasema ndakuja tutaongea. Mm. Baada ya alipokuja kweli show ilikuwa na mwitikio mkubwa uh, yeah, tukafanya uh, yes. Uh, tukafanya show baada ya show akanambia kuna kitu but nitakusaidia. Mm. Uh, akasema jipange then unaweza uka nakupa taarifa uje da nikasema sawa brother so nimekaa nikaona mm, bila taarifa hapa mpaka nisubiri taarifa inaweza kala kwangu so ngoja nijiongeze tu uh, nika kuna bro wangu mmoja hivi anaendesha tanki nikamwomba bro naomba mimi bana niende chochote mimi nakusaidia njia nini tupige kazi kama chochote kile wewe tumeenda fanya chochote kile yeah. ila kikubwa tu unifikisha ubungo tu yani kifika da tu pale wewe okay. akasema poa uh, so sikumwambia hata bro kama nakuja da yeah. Uh, nilipofika nikashuka ubungo pale na kumbuka ilikuwa usiku mida ya saa sita kwenda saa saba yeah. nikashuka pale bro usikutaka hata kumbuguzi kwa sababu nilikuwa sina hata shilingi 10 uh, nikashindwa hata kumbuguzi kwa sababu sui naomba nauli sui nini no mm. nikashuka nikapiga leo mgumba ka hapa nikafika freshen uh, baada ya kufika nikapota awesome awesome akapiga simu ah, brother kuna mgeni wako amekuja hapa anaitwa mtafe sasa mtafe amekuja mbona hajaniambia akasema ndio hivyo kafika akasema hapo anakuja mm. alivyokuja kusema mbona bila taarifa nikamwambia bro mimi ndio nimekuja hivyo <laughs> aka akasema okay poa akanionyesha room akasema hapo bana utakuwa kaa so sasa hizi fanya kazi kwanza kwa hiyo nimekaa hapa nikasugua benchi karibu mwaka na kidogo na sana yeah. mwaka na kitu niko hapa so mpaka imefika muda sasa amesema huu ni muda wako no, tunaanza kazi yeah. <laughs> wewe kama msanii ambaye upo hapa Free Nation kwa sasa nei nasikika siku nyingi kwamba ni mkorofi na vitu kama hivyo kuna image fulani ambayo wamejenga kwa jamii ambayo wengi labda wanaitafsiri tofauti na ambavyo wewe unavyoiona wewe kama msanii ambaye unafanya naye kazi kwa sasa kwa muda mrefu unamzungumziaje eneo wa mitego Uh, kwanza kabisa najivunia kuongeza kaka. Unajua naye sio mwanamuziki mwenzangu tena, yule ni kaka yangu. Okay. Yaani ni brother wangu wa familia kabisa. Yaani ni amekuwa ni brother wangu mlezi, amekuwa ni brother wangu ambaye namwangalia kama ni kaka ambaye nimetoka naye tumbo moja. Mm. Uh, so najivunia kwa hilo. Mm. Hata mimi kwanza nilikuwa namuogopa sana. Mm. Nikajua ah bro wana dazingua. Eh ukizingua na nini? Au <laughs> nilichokuja kugundua kwamba naye yuko straight sana kwenye masuala ya kazi. Yeah. Yaani kwenye kazi ukiwa unafanya kazi kwa muda unaenda na muda sawa, mtaenda sawa vizuri sana. Ila ukizingua kwenye kazi anazingua. Mm. Yeah, yaani yuko straight sana kwenye masuala ya kazi. Ndio kitu ambacho nimependa. Na mimi kwa sababu nimekuja kufanya kazi, mm. so tunaendana kwa sababu nafanya kazi. Mm. Yeah. Kuna mmiti gani ambayo ilitokea hapa akasema da, bro hapa atanifanya nini leo? Adolizingua kitu fulani. 
hapana uh, tujai gombana ya japo binadamu kukosea kawaida lakini sizana hakuna siku ambao ashai kuni mind ile kwamba sijui nini utarudi kwenu sio ile hapana eh, hamna kauli ya ukali yote ambayo unaikumbuka ashai kutolea labda umekosea kidogo hamna zaidi ya kunisi tu dogo angalia endelea kuwa na nizamu yako hiyo usije ukabadilika muombe sana Mwenyezi Mungu hebu kuwa kuwa hivyo hivyo ulivyo yani usije ukabadilika ukawa mtu tofauti so jitume sana kwenye kazi kama hivyo unafanya kazi kumbuka nyumbani kilichokuleta huko ni nini kwa yeah. eh, kwa kumbuka ulikotoka utafika unapopataka okay. eh, the way labda leo unaweza usiwe kwangu unaweza kaa hata kwingine kwa uwezo kaka na mtu milele yeah. eh, kwa hata ukaishi hata huko kwingine unakoenda ukaishi na maisha haya ambao unaishi na mimi ndio hivyo mara nyingi ananisii ananiambia kwamba hebu kuona moyo hivyo 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 na nizamu hivyo hivyo tutafika mbali okay. yes ni wa mitego anapenda sana watu wa mbea na hili limedhihirika kwenye ngoma zake kuna ngoma yake ya kwanza aliifanya kuna ngoma yake ambayo wa size ya mbele kwa mbele ameifanya gach kuna ngoma yake nyingine ambayo hakuna maisha magumu eh yeah. amefanya jeuriza ambaye pia ni wa mbea na size amemtambulisha msanii ambaye anatoka mbea wewe kama msanii ambaye unatoka huko unahisi kitu gani ambacho naye anakiona kwa jiji la Mbeya? Oh uh, actually oh uh, naye kule ni nyumbani yeah. pia. So ana support nyumbani pia. Okay. Yeah, kwa ni kawaida ni kama mimi labda ni support Mbeya ni, ni nyumbani. Yeah. Kwa naye ni nyumbani pia vile vile. Mm. Yeah, that's right. Okay. Kuna wasanii wengine ambao wameshatangulia hapa ambao wametoka Mbeya. Speaking labda kina Izo B kina quick rack na vitu kama hivyo. Katika harakati zako za mziki labda ushawe kujaribu kwa cheki waweze kukutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine kati ya wasanii ambao wameshatangulia kwa size. Ah, yani kubwa sijawahi kuomba support kwamba brother naomba ni support nani lakini ni mabro ambao tunakutana nao. Actually hizo bindo ni nimekutana naye sana. Hadi kuna show nimefanya naye mbea. Oh, ni blaza ambayo yuko pisi yuko poa hana kweli yani fresh ila kwa clacka siwezi kumwongelea kwa sababu ni mtu ambaye sijawahi onana naye yani sijawahi kaa naye hivi tukakaa tukaongea tukazungumza chochote kwa nini quick watu wakutani naye inakuwaaje hiyo ah ni mitikasi tu labda sehemu ambapo tunakanyaga sisi tofauti na anapokanyaga yeye kwao ni sehemu tofauti tofauti uh, vile vile unakuta labda yuko busy na mambo yake cause yeah. uh, ukiachana na mwanamuziki sio mwana mfanya biashara vile vile sio anakuwa busy labda na mambo yake vile vile sehemu ambazo mimi nashinda yeye huapendi kushinda so yeah, yeah, okay. kwao kuna hivyo yani atuonane okay yeah nataka uniambie kitu gani ambacho unahisi kwamba kimekubeba sana mpaka wewe kuepo free nation ukiacha tu kwamba ni msanii mkali na ikakubali ngoma zako vitu gani vya ziada ambavyo ulivyo navyo kwa sababu naamini kwamba Mbea kuna vipaji vingi sana na wasanii wengi wa Mbea wamekuja hapa Dar es Salaam lakini bado nafasi yao haijaonekana kabisa kitu gani ambacho unahisi kwamba huwa wavifuati ndio maana labda haonekani kwenye mainstream kama wewe kwa sasa Uh, kitu kingine tuseme labda ni wakati yeah. pia uh, kingine tunasema uvumilivu pia mm. uvumilivu pia alafu vile vile uh, tukiongelea uvumilivu maana yake kuwa na subira pia mm. uh, then kingine ni dhamu yeah. um, msanii pia ana nidhamu hata Mwenyezi Mungu pia anabariki kwamba kweli wewe anatendea haki kipaji chake yeah. yeah, nadhani hivyo vitu ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikafanya nimefika hapa okay. yes kwa yani kwanza ndo kumekucha sasa hivi ah. yani ndo kwanza tunaanza ndo jua linachomoza wanafanya <coughs> Yeah. Asali <laughs> <laughs> sana. Yeah, yeah, that's right. Yeah, yeah. Tupe moja basi moja ile kipande. Yeah. Nikubali niwe wako. Ndakupokita kacho. Naiona hiyo ukina maana iona hiyo naiona. Zile kapiga nani zile? Azee nimepiga mimi pia kuna zingine bro kapiga. Uko na maandisha nini kufanya? <coughs> ani sana tu ni kwa kitu tofauti kama umeona mtoto mkali hivi mpaka mnaguna eh hiyo umemaanisha wewe sasa au muziki au una lugha eh kwa tuko free kufanya chochote kile ambacho tunaweza tukakifanya so tumejaribu kufanya kitu tofauti tofauti so ni kikubwa ni kwamba cha kwanza naomba ni support kama jinsi mlivyonipokea naomba mzidi kuendeleza uzalendo wenu hivi hivi kingine ambacho naahidi ni kwamba kuna vitu vingi vinakuja vizuri so naomba ni support zidi kuwa kubwa mm. uh, kama hivi mmepokea ngoma yangu hapa inaitwa Naiona mm. uh, nimemshirikisha Mr. Nai Baba Yaga ambaye ndio boss wangu mm. uh, studio imefanyika hapa hapa Free Nation yeah. uh, producer ameanza gachi uh, osa mkaja akapiga mm. p funk majani kamalizia final usiniambie yes uh, ka bless mkono wa pi pale yeah p funk ka bless ka bless yes uh, so ni baraka pia 
Okay. Sababu producer kama Pifa nikugusa ngoma yako so, so eh, yes ya kwao okay. nikushukuru Mwenyezi Mungu pia. Uh, kikubwa naomba support. Support yenu ndio itafanya mimi nifike na kunipa moyo kufanya kile ambacho wa Tanzania mnakihitaji. Angalia mbele hapa naona kipara. Yeah. Afu kigeuka nyuma kuna da hiyo style gani inaitwa? Ah <laughs> hii style mpya wa Tanzania labda watanipatia jina hii style. Yeah. <laughs> e bana nipe comment kuhusiana na hiyo style ya nyole ambayo yuko nao mshikaji anaitwa Mtafi, msanii mpya wa Free Nation ambaye ametambulisha juzi kati na Neyo Mitego na size na ngoma yake mpya ambayo inaitwa Nayona. All the way from Green City mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya music. Nilikuwa napiga naye story kuhusiana na music na vitu vingi ambavyo umevisikiliza. Hope you enjoy. Naitwa Joseph Julius wanampenda kunita Jose the Presenter. Hii hapa inaitwa Jubon Online. Usiache kusubscribe ili twende sambamba na kile ambacho tunakuwa tuna tunakuletea hapa. Big up kwa my videographer anaitwa Bryson. Na hii hapa inaitwa Jubon Online na hii hapa ni Jubon Exclusive with Mtafia kutoka Free Nation. Hapa ndo tuna sign out. Yao vipi?